தலைவர் திறன் வளர்ச்சி எனும் கருப்பொருளின் கீழ் இந்த சிறப்பு அமர்வு இப்பொழுது நடைபெறவிருக்கின்றது புதியதோர் உலகம் செய்வோம் கெட்ட போரிடும் உலகத்தை வேரோடு சாய்ப்போம் கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள் கவலை உமக்கிளை ஒப்புக்கொள் எத்தொழில் எதுவும் தெரியாமல் இருப்பது உமக்கே சரியாமோ ஆக மாணவர் திறன் வளர்ச்சி என்பதை நமது சங்க காலம் முதல் இன்றைய கவிஞர்கள் வரை நிறைய பாடியிருக்கின்றார்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆக இது வந்து ஒரு புதிய புதிய ஒரு தலைப்பு என்று எடுத்துக்கொள்ளாமல் நமது பாரம்பரியத்தில் கலாச்சாரத்தில் பண்பாட்டில் நமது சித்தர்கள் ஞானிகள் எழுதி வைத்தவை கூட இன்றைக்கு அதோடு சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்வோம் காரணம் இந்த திறன்கள் நமது இலக்கியங்களில் நிறைய கூறப்பட்டுள்ளன என்ற கருத்தை நீங்கள் முதலில் உள்வாங்கி கொள்ள வேண்டும் ஆக இதனை தொடர்ந்து திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் போன்ற கருத்துக்களை கூட நமது கவிஞர்கள் பாடி சென்று சென்றுள்ளனர் ஆக ஒரு நாட்டை நாட்டை கடந்து கடலை கடந்து அந்த காலத்திலேயே நமது முன்னோர்கள் நமது சந்ததி இருக்க கூறிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அதைத்தான் இன்று நமது மாணவர்கள் உலகம் முழுவதும் சாதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அந்த வகையில் இன்று இந்த மாணவர் திறன் வளர்ச்சி என்ற கருப்பொருளின் கீழ் மூன்று சிறந்த பேச்சாளர்கள் இங்கு பேசவிருக்கின்றனர் அவர்களில் மூன்று மூன்று மூவரையும் இப்பொழுது அறிமுகம் செய்கின்றேன் ஒன்றாவது முதல் பேச்சாளர் உயர்திரு குணசேகரன் கருப்பையா அவர்கள் இவர் தமிழ் பள்ளிகளின் முன்னாள் ஆயினர் அவர் பிறந்த போ தோட்ட தமிழ் பள்ளி பிறகு இடைநிலைப் பள்ளி பெருமாத்தாங் தோட்ட தோட்டம் பிறகு யூனிவர்சிட்டி மலாயா முதல் பட்டத்தையும் அரு அடுத்து யூனிவர்சிட்டி சயின்ஸ் மலேசியாவில் முதுகலை பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார் இப்பொழுது சமீப இப்போது இப் சமுதாய சேவையாக இல்ஹாம் எனும் இயக்கத்தில் சேலவை உறுப்பினராகவும் ஹெச்ஒய்ஓ என்ற நிறுவனத்தில் ஆலோசகராகவும் இருக்கின்றார் தொடர்ந்து ப்ரோக்ராம் டிடியான் டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் என்ற இயக்கத்தில் அலு சேலவை உறுப்பினராகவும் இருக்கின்றார் ஆக ஓய்வு பெற்றும் கூட நம்மோடு இணைந்து நமது மாணவர்களுக்காக குறிப்பாக தமிழ் பள்ளிக்காக இன்னும் தமது சேவையை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த வகையில் திரு குணசேகரன் அவர்கள் இரண்டாவது பேச்சாளர் திரு இளஞ்செழியன் வே இளஞ்செழியன் திரு இளஞ்செழியன் அவர்கள் நம்மோடு குறிப்பாக தமிழ் இயக்கங்களோடு பெரிதும் தொடர்பு கொண்டவர் தமிழ் அறவாரியத்தின் செயற்குழு உறுப்பினர் பிறகு இவருடைய தொடக்க கல்வி சரஸ்வதி தமிழ் பள்ளி கடா அடுத்தது செயின்ட் ஜோசப் சென்ட் செயின்ட் த்ரேசா கடா தமிழ் பள்ளி இடைநிலை பள்ளியில் இடைநிலை கல்வியை தொடர்ந்தவர் அடுத்தது இவருடைய உயர்நிலை கல்வி லிவர்பூல் ஜான் மோஸ் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி யூகே போன்ற இடங்களில் தமது உயர் கல்வியை பெற்றவர் பிறகு இவருடைய தொழில் ரஜுலா கன்சல்டன்சி அதன் இயக்குனர் ஆவார் பிறகு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் தமிழ் அறவாரத்தின் முன்னாள் செயலர் இன்றைய இன்றைய நிகழ்ச்சியின் நா தலைவர் ஆவார் பிறகு அறவ சிந்து கல்வி அறவாரியத்தின் இயக்குநரும் இருக்கின்றார் ஆகவே மிக முக்கியமான இரண்டு பேச்சாளர்கள் தொடர்ந்து அடுத்தவர் மூன்றாவது பேச்சாளர் முனைவர் முகமது யூனுஸ் யாசின் அவர்கள் நிறைய பேருக்கு அவரை நிச்சயமாக தெரியும் என்று கருதுகின்றேன் அவர் பிறந்த ஊர் இப்போ பேரா தொடக்க கல்வி பெட்டலிஞ்சயா தொடர்ந்து இடைநிலை பள்ளியும் பெட்டலிஞ்சயா பிறகு உயர்நிலை கல்வி கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி யூகே பிறகு யூனிவர்சிட்டி கபாங்ஸ்தான் மலேசியாவில் தமது பட்டத்தையும் பெற்றிருக்கின்றார் கெமிக்கல் என்ஜினியரிங் என்னும் துறையில் தமது பட்டத்தை பெற்றவர் தொடர்ந்து அவருடைய தொழில் கிரீன் டெக்னாலஜி அதாவது இயற்கை தொழில்நுட்பம் என்னும் நிறுவனத்தில் இயக்குநராக இருக்கின்றார் அடுத்தது சேவை என்று பார்த்தால் அண்மை காலமாக மலேசிய தமிழ் பள்ளிகளில் 
மிக அதிகமாக பேசப்படும் ஒரு நிகழ்ச்சி சயின்ஸ் ஃபயர் அறிவியல் விழா இந்த அறிவியல் விழாவின் அறிவியல் விழாவின் நாயகர் அது இந்த அறிவியல் விழாவை நமக்கு அறிமுகம் செய்தவர் முனைவர் முகமது யூனூஸ் முகமது யூனூஸ் அவர்கள் அஸ்தியின் பிரசிடனாக தலைவராக இருக்கின்றார் ஆக இன்றைக்கு அறிவியல் விழா இந்த அளவுக்கு மலேசியா மட்டுமல்லாமல் உலக உலக அளவில் சர்வதேச அரங்கில் நமது மாணவர்கள் சாதனை படுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் முக்கியமாக திரு முனைவர் அவர்கள் ஒரு முக்கியமான காரணமாக ஆவார் ஆக இந்த மூன்று பேச்சாளரும் உங்களோடு நிறைய விவரங்களை பதிவு பகிர்ந்து கொள்ள விற்கின்றனர் தயவு செய்து அவர்கள் கூறும் கருத்துக்களை தவறாமல் குறிப்பிடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு முதல் பேச்சாளர் வடித்திரு குணசேகரன்